Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba mencetak SKP ke dalam bentuk file PDF. Di mana e, kegiatan proses ini biasanya saya lakukan ketika misalnya pada saat kita akses e master seperti ini. E, pada saat kita mau cetak, kita tidak berada di tempat di mana e, printer tersedia, sehingga kita butuh istilahnya sedangkan ketika kita akses di tempat yang tersedia printernya mungkin pas lagi akses akses e masternya lagi bermasalah misalnya tidak bisa connect dan sebagainya tentu jadi tidak efisien nanti kita kerja kita makanya apabila kita sudah bisa mengakses seperti ini sudah aksesnya bagus nah gimana supaya kita bisa cetak dan kita e, tidak takut lagi di kita nggak bisa akses lagi ke servernya e master caranya adalah e, kita cetaknya bukan lewat ini, bukan lewat cetak printer ini, gambar cetak ini. Karena kalau cetak ini, dia akan jadi file Excel. Caranya pilih yang ini. Klik lihat ini. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian diklik kanan. Di sini ada pilihan cetak. Kebetulan saya gunakan browser Chrome. Ya, saya gunakan browser Chrome. Jadi kita klik kanan seperti ini, kita cetak. Nah, Biasanya kalau Chrome-Chrome yang terbaru itu di sini nanti ada pilihan simpan PDF. Di sini ada pilihan simpan PDF atau kita bisa simpan ke Google Drive langsung. Nah, saya pingin lah kita saya langsung simpan ke PDF saja karena saya tidak ingin meletakkan di Google Drive. Nah, kalau seandainya memang ini ini tampilannya. Tampilannya kalau seandainya diminta untuk potret eh, tampil tampil gambar apa istilahnya tegak seperti ini pilih aja potret. Tapi in, in, uh, informasi dari tata usaha diminta untuk landscape untuk yang ini. Nah, pilih aja landscape. Nah, ini tampilannya. Nah, seandainya misalnya gini, suatu saat uh, eh, ukurannya juga diatur. Sekarang ng ng ngatur ukuran, ini klik yang di sebelah sini, kemudian uh, ukuran kertasnya tinggal diganti. Nah, biasanya gini, ada beberapa ini kebetulan uh, saya hanya sedikit sasaran yang harus saya lakukan kadang ada beberapa guru eh, sasarannya banyak sasarannya banyak itu biasanya kalau yang sasarannya banyak hari ini kebetulan nggak oh ini udah 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 saya set apa tampilannya sudah ini sudah saya atur nah kalau seandainya misalnya gini saat dalam satu baris ini dia ngeloncat di bawahnya masih ada lagi Nah, padahal kita pinginnya ini jadi satu satu halaman. Ini aja diatur. Skalanya ini diatur. Kalau misalnya mau bes lebih besar, lebih kecil, itu tinggal ditambahkan aja skalanya. Oke. Kemudian tinggal kita simpan. Nah, kita akan simpan di mana? Misal saya akan letakkan, saya bikin satu folder baru. Di ini, satu folder baru misalnya. Hmm. saya bikin satu folder uh, SKP 2020 SKP 2020 nanti saya akan letakkan di dalam folder ini SKP 2020 kemudian ini tadi sasaran kan saya tuliskan sasaran oke okay. saya sudah punya satu file untuk sasaran selanjutnya tinggal kita cari kita cetak ada tiga yang harus kita cetak realisasinya kita klik realisasi sama seperti sebelumnya Biasanya yang kita klik yang dicetak ini, kalau yang ini jadi file Excel. Nah, yang harus kita lakukan cukup yang ini. Kita klik yang lihat gini. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal klik kanan, cetak. Kita tunggu. Nah, nah ini seperti ini. Tadi kalau yang tadi kan kebetulan ke sedikit. Nah, seperti ini. Kansusnya, kalau seandainya ini kan lebar lebar ke sini, padahal kita mengendaki ini dalam satu satu halaman, makanya kita klik setelahnya atur e, kertas yang akan kita pakai karena kertasnya A4, atur A4. Nah ini ya dikecilkan, ini kecilkan aja, kecilkan sampai e, dia dalam satu satu halaman, ya sampai dalam satu halaman. Sama seperti ketika kita gunakan Excel, kita ngatur persentasenya itu. Nah, kita atur lagi persentasenya supaya dia jadi satu halaman. Nah, ini kalau sudah jadi satu halaman, kalau sudah 
kiranya sudah cukup satu halaman baru kita simpan realisasi ini ya di folder SHP saya jadikan realisasi oke okay. udah kita simpan realisasi kemudian yang eh, yang terakhir adalah eh, penilaian prestasi kerja nah di penilaian kerja kerja jangan dicetak yang ini tapi gunakan yang ini klik lihat nah ini sudah ada garudanya kalau Bapak Ibu menggunakan yang ini, itu begitu dicetak di Excel-nya nggak akan muncul garudanya. Nah ini ya, sudah. Oke, okay, kalau sudah tinggal klik kanan aja, klik kanan, cetak. Nah sekarang pengaturannya bukan landscape lagi. Karena yang ini e, informasi dari TU bukan landscape, tapi e, potret. Nah, cetaknya dalam bentuk potret. Nah kita cek. Sesuai enggak dalam satu halaman dua ini betul jadi dua halaman pas enggak kalau sudah pas bener kan menggunakan empat kalau sudah pas kalau misalnya kurang besar dibesarin aja kan 100% dia mecahnya uh, bener enggak bagus ya oke okay. kalau sudah bagus udah berarti kita siapkan seperti ini tinggal kita simpan uh, apa ya namanya tadi capaian eh capaian apa apa <tuh> akhir lah kita klik akhir oh penilaian prestasi <tuh> oke saya simpan akhir, uh, penilaian akhir ya oke kalau sudah kalau sudah ini saya sudah istilahnya saya sudah download apa uh, sudah jadi file ini 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 tapi dari oke saya sudah jadi tiga file ada sasaran ada realisasi ada akhir nah Suatu saat misalnya kalau seandainya kita pinginnya ini jadi satu, ya kita jadikan satu aja di klik kanan uh, combine. Ini kebetulan saya sudah install aplikasi Nitro di, di, di komputer saya. Ini, ini combine. Bapak Ibu bisa combine, combine dengan dengan aplikasi online juga ada ya, sih di, untuk combine. Oke, di saya combine, di saya jadikan satu, saya urutkan. nunggu proses ini kebetulan RAM uh, prosesornya sama tempat penyimpanan saya di komputer ini <tuh> sudah mulai terbatas sehingga aksesnya lambat oke urutannya sasaran realisasi baru akhir kan hanya ini kita up dipindahkan ke atas akhir ini kita pindahkan ke bawah ya sasaran realisasi akhir kemudian ingat ukurannya pakai yang standar aja lah ini supaya untuk proses cetak kalau kadang misalnya file yang besar mau dikecilkan boleh pakai ini tapi untuk proses cetak sebaiknya lah di standar print oke kemudian kita create oke kita tunggu nah kita mau ditanyain mau disimpan di mana saya akan letakkan lagi di download di folder SKP lagi di tempat yang tadi oke di sini saya tuliskan SKP 2020 belum TTD karena belum ditandatangani. nih oke sudah ini sekarang lagi dibuka nah ini sudah jadi satu ini halaman 2 halaman 3 halaman 4 sehingga kalau seandainya Bapak Ibu mau mencetaknya ini tinggal kita kita letakkan di flash disk kita tinggal bawa aja ke ke fotokopian sekarang sudah fotokopi digital banyak tinggal kita kasihkan ke fotokopi digital tinggal di print tanpa harus kita harus login-login lagi ke aplikasi e-master demikian di sesi ini bagaimana cara mencetak uh, SKP dalam bentuk file PDF lebih kurangnya saya mohon maaf saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh